Till Landerman değil mi? Aylar yıllar oldu. Rammstein. Hadi bakalım. Evet. Metal grubunun şarkı sözü yazarı ve vokalisti. 4 Ocak 1963. 56 yaşında. Bakalım. İlk defa analiz edeceğiz. <Gülüyor> Uh. Uh. Bu ne be? Uh. Uh. Çok acayip herifler. Oh. Yani <gülüyor> bu nasıl bir renk zaten ya? <gülüyor> bas, bas değil mi ya? Çok bas bir karaktere benziyor siz. <gülüyor> Vokaller o kadar pes eylemeyince bak size bak. <gülüyor> Bu kadar pes sesli bir vokal, ana vokaliniz olursa back vokaller öyle işte kalır. İh <gülüyor> vih gibi. Or- çok orijinal bir iş. <gülüyor> Baştan sona öyle. Yani hani bu kadar gürültülü müzik yapan bir grubun ana vokalinin bu kadar pes karakterde olması, bu kadar koyu renkte olması müthiş bir işçilik gerektiriyor tabii ki. Yani biraz önce Ginger'ın e, stüdyo performansında net duyulan sesinin canlıda ne kadar e, ne kadar patates hale geldiğini gördünüz. Yani demek ki aranjman çok önemliymiş. Şimdi bakın vokal girdiği andan itibaren müziğin seviyesine bakın. Ondan öncesine bak. Şuradan. Tavanda. Şimdi ana vokal geliyor. Bak. Bir tane kick var bir de arkada bir tane synth gidiyor değil mi? Başka hiçbir şey yok. Neden? Yoksa bu pesik de bir vokal o gürültünün içinde uh, uh, diye kalır. Ki kalmış bakın. Şurada bağırıyor ama ses geldi bak. Gördüğünüz gibi. Yani vokale yer ayırarak tasarlanmış her şey. Bunlar tasarım işleri. Arctic Monkeys de izlediğimizde aynı şeyi görmüştük. Farklı tarz olabilir. Fakat vokalisti öne çıkarmak bir beceridir. <gülüyor> Gelin. Tizlere geldi. Şey. Tizlere. Ben ne zaman Rammstein'in vokalistini izlesem? E, yapılan müziğin içinde inanılmaz tiyatral ve müzikal işler olduğunu görüyorum. Yani müzikal, bildiğiniz anlamda müzikal. Yani çok rahat bakın. Bu tarz şeyler genelde müzikalde kullanılır. Stil olarak biraz müzikal karakterde bir vokal aslında. Çok anormal, brutal yapan bir vokal değil. Koyu renkli. Ama bu müzikal becerisini yani sahnedeki müzikal yapma becerisini ki müzikleriyle sahne şovlarıyla da buna katılıyorlar. Farklı bir format taşıyan metal grubu. Ondan çok özel bir yerleri var Rammstein'in. Sıka sıka. Ama, ama bu sese zarar verici bir şey değil. Temiz. <gülüyor> Şimdi gürültünün içinde durumuna bakalım. Tabii ki az gelecek. Yani böyle bas karakterli gibi gözüküyor. Zor. Yaptığı iş hiç kolay değil. 
bir tane daha parçalarına bakalım. Şöyle ağır ağır. Üç tane göndermiş geçen bir arkadaşımız. Kısa kısa hepsine bakarak geçelim. <gülüyor> Son derece düz şarkı söylüyor aslında. Ach, der Abend wirft ein Tuch aufs Land Und auf die Wege hin kam war alles lang Bizim bayağı tiyatral işler. Ses genişliği anormal değil. Fakat bu aralığın içinde müthiş bir müzik tasarımı var. Mit ihr stehen diese Kordönen noch ne kadar da hacimli, farklı bir tınlıyor. <gülüyor> ya metal müzikteki bu hani ee, herhalde furyayı kıran adamlardan biri bunlar herhalde Rammstein. Genelde hep daha tiz, daha tiz, daha tiz, daha tiz diye çıldıran müziğin derine daha son derece pes bir vokallerine nasıl yapılabildiğini gösteren çok müthiş bir örnek. <gülüyor> çok belli tarzlarda gidiyorlar. Dediğim gibi benim o müzikal etkileri çok farklı. O özel bir renk olduğu kesin değil mi? Özel bir renk. Ya zaten bas karakterler öylesine güzel kendilerini belli ediyorlar ki. Öylesine farklılar ki zaten. Sadece bunu hangi müziğin içine koyacaksınız işte yani. Hani kadının mı söyleteceksiniz? Kadının Tanjokan gibi bir renkte kullanırsanız başka bir etkisi oluyor duygusal. Burada da bambaşka bir etkisi var. Daha agresif, daha kızgın. Sesi nereye işte Garuda kullanırsanız romantik, çok romantik. Normal şarkıcı kim söylüyor zaten ya? Çok acayip. Hani şey böyle çok e, abartıları yok. Son derece temiz, düzgün şarkı söyleyen bir şarkıcı gibi davranıyor aslında. Ama tiyatral beceri var tabi müzikleri öyle bir yani yaptığı şeyler temiz en temiz vokal kullananlardan biri yani Bariz bas. Çok da farklı kullandığını bilmiyorum. Ben farklı farklı şekillerde kullandığını hiç duymadım. E, duyanlar varsa videoyu yayınladığım zaman altına yazsınlar. Yani işte şurada falsetto kullanıyor, şurada üçüncü oktava çıkıyor falan gibisinden. Ama müziklerinin yapısı içinde bunu kullandıklarını ben duymadım. Hatta canlı yayında da bile şimdi söyleyebilirler. Peki. <gülüyor> 